ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದ ನೇರ ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಅಥವಾ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಭಾರತ ದೇಶವು ಪ್ರೋಟಿ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ರೈತರಲ್ಲಿ ಕೋಲೋತ್ತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಶೇಖರಣ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೊಯ್ಲೋತ್ತರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಯ್ಲೋತ್ತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬನು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತೋಟಗಾರಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ನೇರ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದ್ದು ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲೋತ್ತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಲಿ ಮೇಡಮ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇದರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಗುಣಗಳು ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಲಘುಮೆನೇಸಿ ಎನ್ನುವ ಸಸ್ಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂಥ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನಾವು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವನ್ನು ಈ ಕಾಳನ್ನು ಒಡೆದಾಗ ಎರಡು ಬ ಬೇಳೆಗಳಾಗಿ ಇವು ಮಾರ್ಪಡ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂತೀವಿ ಇವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ಸಸಾರ ಜನಕದ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ ಹೇಳಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಪೂರಕ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನು ಪೌಷಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಸಾರ ಜನಕ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸರಾಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಈ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೋಯಾ ಅವರೆಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಾದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಹಿಂಡಿಯ ಹಿಟ್ಟು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೋಯಾ ಅವರ ಹಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಅಧಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಒಂದು ಆಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಇವುಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಖನಿಜ ಲವಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ರಂಜಕ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಈ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ನಮಗೆ ಒಂದು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂಶ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳು ಸುದೃಢವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಲವಣಗಳು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಲೈಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲ ಈ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರುವಂತಹ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫಿನ್ ಅನ್ನೋ ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದ್ವಿಳ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆರೆಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇವಾಗ
ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಳಿನ ಸಾರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡೋ ಅನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕಾಳು ಬೇಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸ ಹುಳಿ ಅಥವಾ ಸಾರನ್ನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀ ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದು ಊಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಷ್ಟು ನಮಗೆ ದೊರಕ ದೊರಕುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಕೊಯ್ಲೋತ್ತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲೋತ್ತರ ತ ಕೊಯ್ಲೋತ್ತರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಷ್ಟಗಳನ್ನ ರೈತರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಕೊಯ್ಲೋತ್ತರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಯ್ಲೋತ್ತರನ ನಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆದ ಕಾಳುಗಳು ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಬೆಳೆಸಿದ ಕಾಳು ಒಂದು ಉಳಿಸಿದ ಕಾಳಿಗೆ ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆದ್ರಿಂದ ಕೊಯ್ಲೋತ್ತರ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮೇಡಮ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಸಿಂಧನೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ನಮ್ದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯ ಕಚೇರಿ ಈಗ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದೈತ್ರಿ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಮ್ಮ ಈಗ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಬರ್ತ್ರೆ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರೇ ಕಡಲೆ ಬೆಳೆದಿದ್ರು ಹಾ ಕಡಲೆ ಬೆಳೆದಿದ್ರು ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಕಡಲೆ ಬೆಳೆದಿದ್ರ ಹೌದ್ರ ಸರ್ ಆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕೊಯ್ಲೋತ್ತರ ನೀವು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಾನಾ ಶೇಖರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅವ್ರು ಕಡಲೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ಕಾಳನ್ನ ನೀವು ಈಗ ಕೊಯ್ಲಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಕೊಯ್ಲಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿವ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಯ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರಿಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನು ಬಿಸಿಲು ಕಾಲ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸೋದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಈ ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಣಗಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನ್ನ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಧಾನ್ಯದ ತೇವಾಂಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಒಂದು ತೇವಾಂಶ ಧಾನ್ಯದ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾವಳಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಒಂದು ಅವ ಲಭ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಒಣಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಧಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಉಗ್ರಾಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಒಣಗಿಸಿರುವಂತಹ ಮೂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ ಧಾರಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಉಗ್ರಾಣ ಇದ್ರೆ ಆಗ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮನೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿರುವಂಥ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಲಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಹೊಂಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಇವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿರೋದನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಲಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಹೊಂಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬಜೆ ಬಜೆ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲವರು ಕರಿಬೇ ಎಲೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಣಗಿಸಿರುವ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಗಾಢ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಕೀಟಗಳು ವಿಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತೆ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಕ್ಕಾಗದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ ಹಾ ಕೇಳಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಯಾವ ತರ ಕೊಯ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ ಯಾವ ತರ ಕೊಯ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಕೊಯ್ಲು ಕೊಯ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಯ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಹದವಾಗಿ ಒಣಗಿದಾಗ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಇವುಗಳ ಇವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂತಹ ಒಂದು ನೀವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವುಗಳನ್ನ ಅದರಿಂದ ಕೊಯ್ಲನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಯ್ಲೋ ತರ ನಷ್ಟಗಳು ಇದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಕೋಬಹುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಇವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿನ ಒಣಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಸನ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಂತರ ಇನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ನಷ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಕೊಯ್ಲೋತ್ರ ನಷ್ಟ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲಿ ಹೆಗ್ಗಣಗಳು ಅವುಗಳು ಒಂದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ನಷ್ಟವನ್ನು ಇನ್ನು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಇಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕ ಶೈತ್ಯಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಸೊ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಪೀಡೆಗಳು ಪೀಡೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಒಂದು ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಣವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ರಾಶಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ರಾಶಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗೋ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದು ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ತೇವಾಂಶವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಣಗಿಸುವುದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯದ ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿ ರಶ್ಮಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇರಳವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಒಣಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಶೇಕಡಾ ಎಂಟರ ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ಒಣಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಿ ನಂತರ ಒಣಗಿಸ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಆ ನಂತರ ಮೂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತುಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಉಗ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಣಜಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ಕೂಡ ಇಲಿಗಳು ಎರಡೂವರೆ ಅಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾರೋದಿಲ್ಲ ಹಾರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂರು ಅಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಂದು ಅಟ್ಟವನ್ನ ತರ ಮಾಡಿ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತಗಡಿನ ಒಂದು ಲಾಳಿಕೆ ಆಕಾರದ ಒಂದು ಒಂದು ಲಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಲವನ್ನ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಆವಾಗ ಇಲಿಗಳು ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಈ
ಒಳಗಡೆ ಕೀಟಗಳು ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪರದೆಯನ್ನು ಆ ಥರ ಹಾಕಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ ಆಡದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸಂಬಂಧಿಕ ಶೈತ್ಯಾಂಶ ಅದು ಅರವತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅರವತ್ತೈದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಣಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಕಿ ತೂಗು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಶೈತ್ಯಾಂಶ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅದನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈತರು ಕಣದ್ಕಿನ್ನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಅವರ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಒಣಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಯ್ಲೋತ್ತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಒಣಗಿಸೋದು ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈಸಿ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಹನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಬೇಗನೆ ಕಾಳುಗಳು ಬೇರ್ಪಡ್ತವೆ ನಮಗೆ ಬೇಗನೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಶುಚಿಯಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಹನಗಳ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಇರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಧೂಳು ಧೂಳು ಅಥವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಅವುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಇವುಗಳು ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಣುಜೀವಿಗಳು ಸೋಂಕು ಬೇಗನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಖಂಡಿತ ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ರೈತರು ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಶೇಖರಣೆ ಆಯ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸಂಸ್ಕರಣ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಮೂರು ತರಹದ ಒಂದು ಒಣಗಿಸುವ ಒಂದು ಯಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಸೋಲಾರ್ ಡ್ರೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಈಗ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೂಡ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ತಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಂದು ಡ್ರೈಯರ್ ಬೇಕೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೇನೆ ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಣಜಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಬಿಸಿಯಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇಗನೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶಗಳು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬೇಗನೆ ಒಣಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ದಿನದವರೆಗೂ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅವನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಉಗ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ನಂತರ ಈಗ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವು ಒಣಗಿರುವ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲೋತ್ತರ ನಂತರ ಕೊಯ್ಲಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇಳೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ನಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಶೇಖರಣೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಂತರ ಅವು ಈ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ನಾವು ಧಾರಕಗಳು ಇಡುವಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಐದ್ನೂರು ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಧಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೇಪನ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೀಟವು ಬಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ಜಾರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ದಿನ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಡಬಹುದು ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಡಿಗೆ ತೈಲ ಯಾವುದೇ ಅಡಿಗೆ ತೈಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕಡಲೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಬೇವಿನ
ಅವರೇ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹುರಿಬಹುದು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಅಂದರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಬರೋವರೆಗೂ ಅವನ್ನು ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬೇಳೆ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಳಿನ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಚಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಒದಗುವಂತಹ ಒಂದು ಶೇಕಡ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಅಂಶ ನಾಶವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೋಯಾ ಅವರೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ನಲ್ವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಿಶು ಆಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ದಿಢೀರ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲವಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಸೋಯಾ ಅವರೆಯನ್ನು ನಾವು ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಏಕದಳ ಹಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಯಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸ್ಕೋಬಹುದು ಬೆರೆಸ್ಕೋಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒದಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಶು ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ದಿಢೀರ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳು ಅವುಗಳ ಸೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಯಾ ಅವರೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಸೋಯಾ ಹಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬು ರಹಿತ ಸೋಯಾ ಹಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಶಿಶು ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಆಕಾರವಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಮನೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಯಾ ಅವರೇ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ಬಿಳಿ ಉದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಳಿ ಉದ್ದು ಬಿಳಿ ಉದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಬಿಳಿ ಉದ್ದನ್ನು ಅವರು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಮ್ ಅಂತ ಪರಿಮಳ ಬರುವವರೆಗೂ ಹುರಿಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಿಲ್ ಮಾಡಿ ಜರಡಿ ಆಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಐದು ಕೆ ಜಿ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ರಾಗಿ ಸೋಯಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡುವ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಇನ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಯಾವ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮೇಡಮ್ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ರೆಡಿ ಇರೋ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಮಯ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಒಂದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ ಆಟ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ ಧಾನ್ಯಗಳ ಹಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಸೊ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹ ಬಹಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮಿಳಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಮೂರು ಥರ ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಬ್
ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಊಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಂತೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಮೆಂತೆ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಅದು ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದು ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಒಂದು ಆಕಾರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದಿಢೀರ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಗೌತಮ್ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌತಮ್ ಅವರೇ ಹಲೋ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೌತಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಲಾರ್ ಇಂದ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಗೌತಮ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಇದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಹುಳ ಬಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ ಮೇಡಮ್ ಕಬ್ಬ ಕಂಬಳಿ ಹುಳ ಕಂಬಳಿ ಹುಳ ಮೇಡಮ್ ಕಂಬಳಿ ಹುಳ ಯಾವ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲ ಕಂಬಳಿ ಕಂಬಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಂಬಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಳ ಬಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಹುಳಕ್ಕೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಯಾವ ಹುಳ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಆ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಹೌದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡದೆ ಏನು ಹೇಳದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಆ ನಂತರ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಅದೇ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಸಂಘ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗೆ ಮರಳ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ ಈಗ ಅದು ಶಿಶು ಆಹಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ರಾಗಿ ಸರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಲತಾ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಇದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸಿಪ್ಪೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ರಾಗಿ ಜೊತೆ ಮಿಲ್ ಮಾಡೋದ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಮಿಲ್ ಮಾಡೋದ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಅಂಶಗಳು ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಇನಿಬೇಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಮಾಗ್ಲೂಟಿನ್ ಅಂತ ಹಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಪಚನಗ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನೀವು ರಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನ ಹುರಿರಿ ಹುರಿದು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ರಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಐದು ಕೆ ಜಿ ರಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕೆ ಜಿವರೆಗೂ ಸೋಯಾ ಅವರೆಯನ್ನ ಹುರಿದಿರೋ ಸೋಯಾ ಅವರೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ನೀವು ಬೇಳೆ ಕಾಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆಗೆ ಬೇಳೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ನೀವು ಹಿತ್ ಕವರೇ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ನಂತರ ಆ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ನ